ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிரகன்யா ஹோம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆனாலே வழக்கமாக எல்லாருமே வந்து வத்தல் அப்பளம் வடம் அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா கருவடகம் இதெல்லாம் போடுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நான் வந்து கருவடகம் தான் போட போகிறேன் வெங்காயமும் பார்த்திங்கன்னா விலை வந்து மலிவாக தான் இருக்குது இன்றைக்கி நான் ஒரு ஒரு கிலோ வெங்காயத்தை நல்ல தோல் உரிச்சு மிக்சியில் ஒன்றும் பாதியுமாக இது மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கருவடகம் கருவடகம் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாதுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நான் சொல்கிற மெத்தடை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப அருமையாக செய்யலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கருவடகம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு கிலோ வெங்காயத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தி அஞ்சு பல் பூண்டும் கருவேப்பிலையும் ஒரு நாலு கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பூண்டை வந்து நல்ல சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஐம்பது கிராம் வந்து வெள்ளை உளுந்து உடச்ச உளுந்தாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஐம்பது கிராம் ஜீரகம் ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு கிராம் வந்து கடுகு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் காட்டிலும் கடுகு மட்டும் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் கூடுதலாக எடுத்துக்கோங்க பெருஞ்சீரகம் ஐம்பது கிராம் வெந்தயம் ஐம்பது கிராம் ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இந்த கருவடகத்துக்கு தேவையான கல் உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இது பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து ஒன்றும் பாதியுமாக வெங்காயம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து இது எல்லாத்தையும் கொட்டணும் நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டோம்னா இந்த வெங்காயம் வந்து ஈவனாக வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் இதுவே கட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால தான் மிக்சி ஜாரில் ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி எடுத்துக்கிங்கன்னு சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு நல்ல கையால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணுங்க ஏன்னா வந்து நம்ம மிக்சியிலே வந்து லைட்டாக அரைச்சதுனால அந்த வெங்காயத்தில் வந்து தண்ணி இருக்கும் அதை வந்து நல்ல பெசரி இப்படி அழுத்தி வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற விட்டுணும் நான் இன்றைக்கி காலையில் செஞ்சேன் மறுநாள் காலையில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊறி சூப்பராக இருக்குது இதை வந்து ஒரு வாய் அகண்ட அதாவது ஒரு தாம்பாளத்தில் வந்து நம்ம மொதல் நாள் ரெடி பண்ண கருவடகத்தை இது மாதிரி பரப்பி நல்ல வெயிலில் ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து இது மாதிரி காய விடணும் நல்ல வெயிலாக இருந்ததுன்னா ஓரளவு காஞ்சி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஈரத்தன்மை இருக்கும்போது நம்ம வந்து அதை இன்னொரு ஒரு மெத்தட் செய்யலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கருவடகம் காய வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அதோட ஒரு இரும்பு துண்டு ஒரு ரெண்டு மிளகாய் போடுறதுங்கிறது வழக்கமான ஒரு விஷயம்தான் அதனால் நான் இப்படி காய வைக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கருவடத்தை காய வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து நல்ல வெயிலில் காய வைக்கும்போது இடையிடையே போய் வந்து கொஞ்சம் அப்பப்போ திருப்பி விட்டுட்டு வாங்க இப்போ வந்து ரெண்டு நாள் காஞ்ச கருவடகம் இது இப்படி பிடிக்கிற ஸ்டேஜ் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் பார்த்திங்கன்னா வந்து பிடிச்சோம்னா தண்ணியாக இருக்கும் ரெண்டு நாள் காஞ்ச பிறகு ரொம்ப ட்ரை ஆகிடக்கூடாது இந்த ஸ்டேஜ் அதாவது நான் சொன்னாப்பில் லைட்டாக கையில் பிடிக்க வரணும் இப்போ இந்த ஒரு கிலோ வெங்காயம் கருவடகத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் வந்து விளக்கெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த விளக்கெண்ணெயை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த விளக்கெண்ணெய் ஊற்றுறதே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த கருவடகம் ரெண்டு வருஷம் ஆனாலும் வீணாகவே போகாது நம்ம கரெக்டாக தண்ணி அதில் வந்து நல்ல காய வச்சு எடுத்து வச்சுட்டோம் தண்ணி இல்லாமல்னா ரெண்டு வருஷம் இல்லை மூணு வருஷம் ஆனாலும் காய் அதாவது வந்து கெட்டு போகாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி விளக்கெண்ணெயை ஊற்றி இது மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நான் பிடிச்சி வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த ஒரு கிலோ வெங்காயத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு பதினேழு உருண்டை வரும் இது காய காய பார்த்திங்கன்னா இந்த உருண்டை வந்து ரொம்ப சின்னதாக போயிடும் ஸோ நான் அதையுமே வந்து நல்ல அதாவது இப்போ ஒரு பதினஞ்சு பதினேழு உருண்டைகளை வந்து நான் பத்து உருண்டையாக ஆக்கி வச்சுருக்கேன் ஒன்றோட ஒன்று சேர்த்து நல்லா டைட்டாக வந்து உருட்டி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி உருட்டியாச்சு இதையுமே வந்து ஒரு மூணு நாள் நல்ல வெயிலாக இருந்தால் இரண்டு நாள் போதும் இல்லைன்னா ஒரு மூணு நாள் உங்களுக்கு காயறதே பார்த்திங்கன்னா இந்த கலர் மாதிரி இந்த கலரில் வரணும் அந்த அளவுக்கு வந்து காயணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு நாலு நாள் காஞ்ச பிறகு அதாவது விளக்கெண்ணெய் ஊற்றி பிசைஞ்ச பிறகு ஒரு மூணு நாள் காஞ்சி இது மாதிரி இருக்குது இன்னும் ஒரு நாள் கூட காய வச்சா இன்னும் உங்களுக்கு ட்ரை ஆகிடும் 
இந்த கருவடகம் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா புளிக்குழம்பு மீன் குழம்பு கூட்டு அப்புறமா இந்த கருவடகத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா துவையல் அரைச்சி தயிர் சாதத்துக்கு தொட்டுக்கலாம் சட்னி அரைக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இந்த கருவடகம் செஞ்சாச்சு எவ்வளோ ஈஸியாக செஞ்சுட்டோம் பாருங்கள் இதோட மெஷர்மெண்ட்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் பிரகன்யா ஹோம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்பதான் என்னுடைய ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும் இந்த உருண்டைகளை பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது ஆனால் வந்து வெளியிலேயே ரெண்டு வருஷம் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப கருத்து போயிடும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா அந்த கலர் மாறாத இருக்கும் நிறைய செஞ்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க இல்லை வருஷா வருஷம் செஞ்சுக்கிறாப்புல இருந்ததுன்னா நீங்கள் வெளியிலேயே கூட வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் தண்ணி கை மட்டும் படாமல் பார்த்துக்கங்க இன்னொரு ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட